ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிங்டாங் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு ஒரு கப் ரவை முக்கால் கப் சக்கரை ஒரு கப் ரவைக்கு முக்கால் கப் சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்வீட் கொஞ்சம் அதிகம் சாப்பிடுவீங்கன்னா சரிக்கு சரி போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் சக்கரை போட்டுக்கலாம் நெய் தேவையான அளவு ஏழு எட்டு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் ரவை சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க கலர் மாறாமல் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரவா லட்டும் நிறைய மெத்தட்ஸில் செய்யலாம் நம்ம செய்கிற மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் நிறைய நாள் தாங்கும் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் உருக்கின நெய்யாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாசம் மாறாமல் கடைசி வரைக்கும் லட்டும் நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஏழு எட்டு ஏலக்காய் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவையோட சூட்லேயே ஏலக்காய் நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆயிரும் இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணும்போது ஈஸியாக பவுடர் ஆயிரும் இப்போது ரவை நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம ரவையும் சர்க்கரையும் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாங்க உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய் இல்லாமல் ஏலக்காய் தூள் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போது நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி ஒரு மாவு ஜலடையில் சளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சமாக செஞ்சு காட்டுறதுனால மிக்சிலேயே அரை பவுடர் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் தீபாவளி இந்த டயத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய செய்வோம் அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம உருண்டை வாயில் போட்டதுமே நல்லா கரையும் இப்போது இதில் ஒரு பத்து முந்திரியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நெய்யில் வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க முந்திரியை முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் எல்லா உருண்டையிலையும் நிறைய முந்திரி வரும் நம்ம சாப்பிடும்போது அங்கனங்கன்னு நல்லா கடிப்பட்டு முந்திரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணுறதை விட மிஷினில் கொடுத்து பவுடர் பண்ணிங்கன்னா ர ரவை ரொம்ப சாஃப்டாக தெரியும் நம்ம என்ன தான் மிக்சியில் ரொம்ப நேரம் பவுடர் பண்ணாலும் மிஷினில் அரைக்கிற மாதிரி வராது இப்போ இதில் நம்ம நெய்யை உருக்கி சேர்த்தரலாம் நெய் ரொம்ப சூடு பண்ண தேவையில்லைங்க ஓரளவுக்கு சூடானதும் நம்ம ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நெய் தேவைப்படுது நான் இன்னும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு கப் ரவைக்கு கண்டிப்பாக ஐம்பது எம்எல்லேருந்து எழுபத்தஞ்சி எம்எல் வரைக்கும் நெய் தேவைப்படும் நீங்கள் உங்கள் அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க மாவு லேசாக சூடாகிறதும் நம்ம கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுடலாம் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ உருண்டை பிடிக்க கரெக்டாக வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் லேசாக சூடு இருக்கும் போதே உருண்டை பிடிக்கிச்சிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ தான் உருண்டை உடையாமல் நல்லா ஷேப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு உருண்டை உடையிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சமாக நெய் உருக்கி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் உருண்டையை நல்லா இந்த மாதிரி இறுக்கி பிடிங்க அப்போ தான் உருண்டை உடையாமல் இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்வீட்டு நம்ம சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லை கொஞ்சம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தான் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் நல்லா அமுத்தி அமுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா அழகாக கிடச்சிரும் உங்களுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க மாவு நல்லா அப்படியே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் இப்போ இதில் எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ நான் எல்லா உருண்டையுமே பிடிச்சிட்டேங்க எனக்கு பதினாலு உருண்டை வந்திருக்கு நம்ம ரவா லட்டும் இந்த மெத்தடில் செய்கிறனால ரொம்ப நாள் தாங்கும் இன்னும் ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ரவா லட்டு செய்கிறது அதெல்லாம் இனி வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரவா லட்டு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்